Здравейте, уважаеми! Днес много се вълнувам. Предстои ми един доста необикновен работен ден. Различен от всички останали. Защо ли? Защото съм решил за първ път да поработя на открито. А в този ден също така имам среща с един друг мото и автовлогър. Може би да се каже, че е даже по-голям автовлогър, отколкото мотовлогър. И ще покарам един друг мотоциклет. Ще изневеря, така да се каже, на какави али. Ех, че е задръстено тук. За да разберете обаче, кой е този влогър и кой мотоциклет точно ще карам, трябва да се абонирате веднага и да изгледате клипа до края, разбира се. Харесайте го и го споделете, така както си филтрирам жестоко през този гъс трафик. Нали знаете всъщност какви са правилата за филтриране? Ето сега ще се появят там горе. А тук е тесничко и трудно се филтрира. Но все пак трябва да опитаме. Ако не сте ги направили тия булеварди, е една идея по-широка. Да има място и за мотористите. Айде, айде, хмърдно! Нещо не се сега ето тук и през подлещите. Сега вие що се движите от тази страна, не мога да разбера. Но ще ви изпрастам на бързо. Охо, вече някои се досещат къде отивам. Там където направихме предния влог с въпросния автовлогър. Завиваме на сам. А, ето го и местенцето. Трябва да си харесвам някоя пейчица. Няма да е същата, защото има някакъв човек там. Ето тази ми се струва добре. Това ще е днес моето работно място. се разопаковаме и да вадим техниката. Е, това е предимството да си Home Office IT. Home Office състава Home Everywhere. А след малко имам и една среща с колегите, така че си нося и комуникация. А докато си работя, вижте кой е пристигнал. Мотора, който ще карам. Неговия водач го няма, но ясно може да видите кой е той. Георги Младеров. А той ще кара моя. Време е да видим дали е бива тая Ямаха. Да чуем как звучи. Ооо, как мърка, как мърка. Тръгваме. Ако си мислите, че съм направил размяна кон за кокошка, грешите. Този мотор не е кокошка. Може да кажем, че е някакво муле в сравнение на борталето, но в никакъв случай не е кокошка. Все пак Yamaha FZ6 има много общо с R6. Споделят абсолютно същия двигател. Разбира се, този е леко дефорсиран 97-8 конски сили, ако не греша. Но, като цяло, е доста приятен, доста мазен и се усеща все пак как си набира. 
Има, има супер гъвина. О, супер! Ще оставим бруталето назад. Иде, иде, иде. Това са първите ми впечатления от този мотоциклет. Малко по-удобен е, отколкото агустата. Достатъчно пъргав е, достатъчно мощен е, също време, но не е много по-тежък. Според мен това го прави изключително приятен за втори мотоциклет. Ако искате втори мотор, след като сте се понаучили там на 125-250 кубиковите дребосъци, тази Yamaha FZ6 е много подходяща. А бруталето е плътно зад мене, така че ще трябва да му дам малко гъщица. Няма да видим тук. Леко и мазно да изтегля. Оха, харесва ми. И сега да си тебе. Но все пак трябва да си изчакам моя мотор. Да го държим под око. Тук е Ямашката. За първи път в живота си карам Ямаха. А са едни от най-хубавите производители на мотори японски. Хора! Не е важно какво карате. Важното е да карате. Ако щете, на Симпсонка се качете и да излезете навън да изпитате удоволствието на открития път. Айде, бруталните напред. Нище. Айде, айде, айде. Не се отишъл. Не му харесва. Добре. На мен пък ми харесва. Също се разбрахме се с Георги да направи ревю на Бруталето. Как се чувства с него. Харесва ли му, не му ли харесва. Това, което мен ме притесняваше в тази работа е, че е доста критичен и винаги е бил такъв в нековите си ревюта сигурен съм, че ще го нахрани на края ще каже колко е неудобен, колко бил рязък или де да знам не толкова мощен, колкото очаквал ще видим, не? ще видим ще съм там и ще чуя какво ще каже а вие, ако искате да чуете, трябва да посетите неговия канал. Аз трябва да взема ето този завой. Максимално хубаво, плътно. Дай още газ! До край! Слабичка е, слабичка е. Тази ямашка. Но няма да и се даваме. Тареса ми как върви. Ай, гумите са и добри. Вижте как приятно влиза. Държи, държи, държи. Юху! Чао стъно за горец! Аз да ви кажа, според мен лош мотор няма. Има просто мотор за това и мотор за онова. Ако искаш оф-роуд, не можеш да ходиш с шопър, както аз се опитвам. Или поне както аз се опитвах в началото. С разни такива прашни изпълнения и що не мога да мине, нищо как да го извадим. Ако искаш мотор за дълъг път, Зими турист. А ако искаш мотор за кеф, който бързо ти доставя удоволствие, защото нямаш време да обикаляш цял ден, си зими брутале. Или някой друг гол нейкет мотор. Поне така го чувствам аз. Значи, бързам да запиша Първи моето печатели. мнение. А, така. Това е най-отвратителният мотор, който съм карал. Това е. 
а, мотор, къде са го направили на дизайн, да се газариш и какво да правиш? Това нещо не може да се кара. Толкова много, аз много ми харесваше този мотор. На картинка винаги съм му се възхищавал. Обаче да го караш, това е... Не си го причинявайте това нещо. А ние сега ще се връщаме обратно, аз ще си карам моят мотор. Добре, не мога добре. човек, това е... Това Но, е отвратително. Да това е отвратително. Бах. Италианска му работа. Айде. Чухте Жорито какво каза за густата. Не му харесвала. Еми, прав е. Прав е твърде е рязък. Фотобомб. А? Фотобомб. Фотобомба. Ау. Аз където плюех моят мотор, че е много твърд и не ми е удобен. Сега ти е удобен, нали? А, а, давай напред. Всеки да си кара мотора, това викам аз. Не му харесал. Но, много отношения е прав. Това нещо е опасно, ако не знаеш и не си му свикна. Ето, рън! Иска да излети съвсем леко му докосваш гъста. И това трябва лекичко, лекичко се става ръчичка. Обаче, подадеш ли му и излита. Да го пуснем отпред, защото твърде много се отпускам. Трябва да има някой, който да ме ограничава малко, като не мога сам да се огранича. Ей, тук в дистрита настигнахме и още един колега. Да видим сега той с какво се развозва така лекичко. Примовче. Точно така. Поздрави колега и триумфите ми харесват и те са с три цилиндрови, точно като Ален Атали и София каква е красива, убита в къста перерина от Бок. Това ми напомня, тази гледка ми напомня, че след броени минути отново се връщам в горичката, отварям лаптопа и продължавам да работя. Не може само да се развозваме така с жорето. Колкото и да ни е приятно, трябва да си заслужим паричките за бензин. Защото от реклами поне аз не получавам почти нищо. Аз изчезвам на там. Така че, чао! Ето го местенцето. Как мислите? Дали ще е свободна същата масичка? То няма нужда да е същата масичка. Всяка една масичка е хубава масичка тук. Но толкова с много. Ето, например, сега ще спрем тук. Отново вадя лаптопа и започвам да работя. Ех, свърши. Свърши и за вас. Довиждане и до нови срещи.